Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için et yemeğine değişmeyeceğim harika bir tencere yemeği ile karşınızdayım. Nefis bir yemek tarifi. Patlıcanı böyle pişirin lezzetini doyamayacaksınız. Ne yemek yapsam ne pişirsem diye düşünüyorsanız bu tarif tam size göre. Tarifimiz için 4 adet patlıcanın önce baş kısmını keselim ve şeritler halince soyalım. Önce boylamasını ikiye bölelim. Yarım patlıcanı da boylamasına 4-5 parçaya bölelim. Ve gösterdiğim şekilde şeritler halinde tüm patlıcanları hazırlayalım. Derin bir kaseye su alalım ve bir yemek kaşığı tuz ilave ederek karıştıralım. Patlıcanları içerisine ilave ederek 20 dakika acısını vermesi için tuzlu suda bekletelim. Biz de bu arada diğer malzemeleri doğrayalım. 5-6 adet sivri biberin başlarını keselim ve gösterdiğim boyutlarda birkaç parçaya bölelim. Kapya biberlerinin de baş kısımlarını keselim. Çekirdeklerini çıkartarak doğrayalım. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerim yorum kısmına kalp emojisi olabilir, tarifim hakkında fikirleriniz olabilir. Yorum olarak bırakırsanız çok mutlu olurum. Bir kilogram domatesini de kabuklarına soyalım ve küp küp doğrayalım. Bu arada patlıcanlar da tozu suda bekledi ve acı suyunu verdi. Patlıcanları yıkayıp tuzlu ve acı suyundan arındırıyorum. Yıkayıp süzdüğümüz patlıcanları temiz bir mutfak bezinin üzerine alarak kurulayalım ve fazla suyunu alalım. Kızartma tavasına sıvı yağ ilave edelim ve yağı ısıtalım. Patlıcanları ilave ederek kızartalım. Dikkatli bir şekilde pişirelim. Ara ara diğer yüzlerini çevirerek kızartalım. Başından ayrılmayalım.
kızarttığımız patlıcanları tel süzgece alalım ki fazla yağını versin. Sivri biber ve kapya biberi de aynı şekilde yağda kızartıyoruz. Tencerenin tavanına kızarttığımız patlıcanları boşaltalım. Üzerine kızarttığımız sivri biber ve kapya biberi ilave edelim. Kabuklarını soyup doğradığımız domatesleri ilave edelim. Bir tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiberi ekleyelim. Bir baş küçük küçük doğranmış sarımsağı ilave edelim. Bir adet küp çekerek yiyerek 5 dakika yüksek ateşte daha sonra 15 dakika orta ateşte pişirelim. Domates ve sarımsaklar yumuşayıncaya kadar pişirip ocaktan alalım. Evet tencere yemeğimiz hazır. Patlıcanın en lezzetli hali diyebilirim. Dilerseniz kahvaltıya, dilerseniz ana yemek olarak hazırlayabileceğiniz enfes bir patlıcanlı tarif. Tarifimi buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz ben abone olmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Her hafta birbirinden güzel tariflerle bu kanalda sizlerleyim. 
Yeni bir tarihte daha görüşmek üzere hoşça kalın. Hepinize sevgiler.